குட் ஈவினிங் நான் சித்தா டாக்டர் அருண் பேசுகிறேன் நிறைய வீடியோ போட்டாச்சு கொரோனா வைரஸை பற்றி இருந்தாலும் கூட நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்டதுனாலையும் நிறைய சந்தேகங்களை நிவர்த்தி பண்ணுற வகையில் அது இல்லைங்கிறதுனாலையும் எல்லோரும் எல்லாமே சொன்னாலும் கூட ஒரு சில பேர் எவ்வளோ பெரிய பிரபலமாக இருந்தாலும் அவர்கள் சொல்கிறதே கடை கோடி வரைக்கும் சென்றடைய வாய்ப்பு இல்லை அந்த வகையில் நான் சொல்கிறது வெறும் கடை கோடிக்கு மட்டும் போனால் கூட ஒரு புதிய ஆட்களை சென்றடையுமே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துலையும் என்னை கேட்குறவங்க பிரபலமாக சொன்ன பல பேருடைய ஆன்சரில் திருப்தி அடையாமலும் ஒருவேளை அவங்க சொன்னது இவங்க காதுகளுக்கு அடையாத வகையிலையும் தான் அந்த கேள்விகள் இருந்துச்சு அதனால் இந்த விளக்கத்தை பார்ப்போம் இதில் நம்ம என்னென்ன வகையை பார்க்கலாம்னா வாட் இட் இஸ் கொரோனா என்ன அதனோட சயின்ஸ் என்ன நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக என்ன பண்ணலாம் வாட் சயின்ஸ் வில் டூ வாட் சயின்ஸ் கேன் டூ நம்ம என்னென்ன செய்ய வேண்டாம் சித்தாவில் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஏற்கனவே இதை செஞ்சுருக்காங்களா போலிகள் என்ன நிஜம் என்ன யார் யாருக்கு வரும் வந்தாலே மரணம் உறுதியாக இந்த மாதிரி நிறைய விளக்கங்களுக்கு இது இந்த இது ஒரு விடையாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா உதவிகரமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஒரு சில பேருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை ப பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் இந்த வீடியோவை நூறு வீடியோ போட்டிருந்தாலும் எந்த ஒரு விஷயமே வந்து தினமும் மூச்சு விட்டாலும் இன்றைக்கே மூச்சு விட போகிறோன்னு கேட்க போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஒரு புது வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு விஷயம் ஒரே கருத்தை சொன்னாலும் புதிய தகவல்கள் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது எனக்கும் கமெண்ட் மூலமாக நான் கற்றுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து பார்ப்போம் இதில் என்னென்னா கொரோனா வைரஸ் இதெல்லாம் வந்து புதிய வைரஸ் ஆமாம் ஏற்கனவே புழக்கத்தில் இருந்த வைரஸ் தான் ஆனால் புதுசு அதில் என்னென்னா எல்லா வைரஸ்லேயுமே வந்து டிஎன்ஏ இருக்கும் அது உடஞ்சி ஆர்என்ஏவாக மாறும் அது உடஞ்சி ப்ரோட்டீனாக மாறும் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அது அழிக்கிறதுக்கு வந்து மருந்து எதனால் இவ்வளோ கண்டுபிடிக்கல மருந்து அப்படின்னு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும் அதுக்கான பதில் இது ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமாக என்னென்னா இதில் இந்த டைநியூக்ளிக் ஆசிட் சொல்லக்கூடிய இந்த டிஎன்ஏவே கிடையாது இது ஒரு விசித்திரமானது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு உயிரே இல்லை இந்த வைரஸ் உயிரே இல்லை உயிரே இல்லை என்னையா சொல்கிற பொதுவாக வைரஸ்களுக்கு வந்து உயிரே இல்லை தான் அது வந்து ஒரு ஜடப்பொருளாக தான் இருக்கும் மற்ற எந்த நகரும் மனித உடலையோ மற்ற மீடியத்தையோ அடையும் வரை ஆனால் அதுக்கும் சாவு இருக்கு அது எப்படின்னா இயங்கக்கூடிய ஜடப்பொருள்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது ஏதாவது ஒரு விஷயம் கிடச்சிருச்சுன்னா இயங்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறக்கூடிய வகையில் அதனுடைய உறுப்புகள் உடல் உறுப்புகள் இருக்கும் செயல்படக்கூடிய தன்மையிலே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு மீடியம் கிடைக்காத வரைக்கும் அது உயிர் பெறாது அது ஏதாவது சளி திவலைகள் மூலமாகவோ ட்ராப்லெட்ஸ் மூலமாகவோ நம்மளுடைய எச்சிகள் மூலமாகவோ ஒரு மனிதனுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா மனித உடல் உறுப்புகள் உள்ள செல்களை தொலைச்சி அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸை தன்னுடைய உணவாக மாற்றி அது வளர ஆரம்பிக்கும் தன்னுடைய சந்ததிகளை பல்கி பெருக ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு உறுப்பாக போக ஆரம்பிக்கும் இதற்கு அந்த நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது அதனால் அங்கே போய் உட்காந்துக்குது காற்று மூலமாக போய் அதில் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகி குடி கொண்டு பல்கி பெருகி அதுக்கப்புறம் மற்ற உறுப்புக்கு போகுது இந்த மாதிரி அதுக்கு அதனுடைய சிறப்பம்சம்னு வச்சுக்குமே ஸோ இந்த வகையினால் ஒரு விதமான உயிரில்லா ஒரு பூச்சி மற்றவங்கள உயிரை கொள்கிற அளவுக்கு மாறி இருக்கு ஆனாலும் கூட இது இதை வந்து பெருசாக நம்ம வந்து ஃபெட்டாலிட்டி ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் கூட பரவக்கூடிய ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் மக்கள் உலக நாடுகளே பயந்துருக்கு என்ன காரணம்னா இப்போ மற்ற வைரஸ் வந்தால் கூட மற்றவங்களே கண்டிப்பாக பரவுங்க வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு ஆனால் ஒருத்தவங்களுக்கு பரவுனுச்சுன்னா இன்னொரு ஆள் கூட்டு போயிடுவாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆனால் இதே என்னென்னா ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் உள்ள அஞ்சு பேருக்குமே பரவத்தன வாய்ப்புகள் இருக்குது கொண்டு போனால் டாக்டருக்கும் பரவ வாய்ப்பு இருக்குது எத்தனை பேருக்கு பெட் இருக்கும் அதனால தான் கொஞ்சம் பயம் கொரோனா வந்தாலே சாவெல்லாம் கிடையாது ஆனால் வந்துட்ட பிறகும் உடனடியாக கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கிறதுனால தான் இவ்வளோ பதட்டங்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வி கேட்குறாங்க கொரோனா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு மருந்து இருக்கோ இல்லையோ எல்லாரையும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா ஒரு கேம் மாதிரி வச்சு நம்ம ஈஸியாக தப்பிச்சிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் கேட்குறாங்க அது சாத்தியம் இல்லைப்பா கொரோனா வைரஸ்க்கு வந்து இன்னும் டெஸ்ட்டே முறையாக கண்டறியப்படலை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை கொரோனா வந்த பிறகு கொரோனா ஒருத்தனுக்கு இருக்கு அது ஸ்ப்ரெட் பண்ண லெவல் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற லெவலில் இருக்குன்னா கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நார்மலாகவே ஒரு டெஸ்ட்டுனா இன்ஃபெக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆன்டிபய ஆன்டிபாடிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற டெஸ்டர்ஸ் தான் எல்லாமே என்னென்னா இப்போ நமக்கு உடல் உள்ள பாக்டீரியா வைரஸ் போகணும்னா எதிர்த்து செயல்படுறதுக்கு
அந்த சமயத்தில் போய் டெஸ்ட் எடுத்தோன்னு வச்சிங்களேன் ஒருவேளை அந்த புரிய வைக்கிறதுக்கான காலத்தை அடைகிறதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் எடுத்துருவோம் ஸோ ஃபால்ஸ் டெஸ்டிங் நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி டெஸ்ட்டில் நார்மலாக இருக்கும் வேறு வண்ட்டை போன பிறகு மறுநாளே பரவ வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த டெஸ்ட்டுங்கிறது வந்து ப்ரீயராக எடுக்கிறது சாத்தியம் இல்லை தேவையும் இல்லை நேரம் கடத்தும் வேலை தான் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதனால தான் வந்து ப்ரிகாஷனாகவும் ப்ரிவென்டிவாகவும் டெஸ்ட்டுகள் உதவாது அது கிடையவும் கிடையாதுங்கிறது தான் உண்மை அதனால் இப்போ டெஸ்ட் எடுக்கிறதை விட ஒன்று டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீ இருமல் சளி வந்தால் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிறது தான் நல்லது முடியாத பட்சத்தில் அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் போய் டெஸ்ட் எடுக்கிறத பற்றி யோசிக்கணும் அதுவும் அரசாங்க மருத்துவமனையில் நாணம்னா ரொம்ப நல்லது இன்னொரு ஒரு மித்து இருந்துகிட்டு இருக்கு அரசாங்க மருத்துவமனைக்கு போனாலே வந்து கொரோனா இருக்குன்னு உறுதி ஆயிடுச்சுன்னா செத்த பிறகு கொண்டு புதச்சிருவாங்க வீட்டுக்கே பணத்தை தரமாட்டாங்க அப்படிலாம் கிடையாதுப்பா யாரும் சாகுறதெல்லாம் கிடையாது உனக்கு நீ வந்து பெரிய பாதிப்பு வர்ற வரைக்கும் போக வேண்டாம் பெரிய பாதிப்புகள் வந்துருச்சுன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது தான் நல்லது இது இது இந்த மாதிரியான சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே தான் ப்ராப்பர் கைடன்ஸோடு உனக்கு வந்து சிகிச்சைகள் க தரப்பட்டுட்டு இருக்கு அந்த மாதிரிலாம் யாரும் விட்டுற போகிறது இல்லை ஏன் டாக்டருக்கே வருது பெரிய பெரிய அமைச்சர்களுக்கே வரும் ஏன் இங்கிலாந்து இளவரசர் சார்லஸ்க்கே வந்திருக்கு அப்படியே விட்டுருவாங்க எல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது இது வந்து இத்தாலி ஸ்பெயின் அந்த மாதிரி நாட்கள் நாடுகளில் வந்து கொத்து கொத்தாக இருக்கிறதுனால ஒரு பெரிய ஒரு மாசாக காமிக்கும் போது நம்மளுக்கு அப்படி நடக்குமோன்னு தோணும் அப்படி இந்தியாவிலலாம் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை அதே மாதிரி இந்தியன் ஜெனட்டிக் வந்து பெரும்பாலும் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஓரளவுக்கு எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது தான் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் மன திடத்தோடு வாழலாம் அதனால் ப்ரிவென்டிவ் டெஸ்ட்டை பற்றி யோசிக்க வேண்டாம் தன்னை வந்து பெரும்பாலும் செல்ஃபாக வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதும் சின்ன சின்ன இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர்ற மாதிரி இருந்தால் அதுவே இருக்கும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி இப்போ நிறையா பேருக்கு வந்து வந்து போயிட்டு இருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா மற்ற காலத்தில் இந்த சீசனில் வரக்கூடிய ஃபீவர் சளி தொந்தரவோடு ஒப்பிடும் போது இப்போ வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸோட எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது கால் பண்ணுறவங்க அதனால் பெரும்பாலும் அதெல்லாம் கொரோனாவை கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் எவ்வளோ பேர் சரியாகிட்டு இருக்காங்க உண்மையாக சொல்ல போனால் யார் யாருக்கு இருக்குங்கிறது அளவு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி கம்மியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி சரியாகக்கூடிய ஆட்களுடைய எண்ணிக்கையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் ஐம்பது பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கிறது கம்மியாக இருக்குன்னா எண்பது பர்சன்ட் சரியாகிறதும் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறதுனால இந்திய நாட்டெல்லாம் குறை சொல்லி நம்ம ஆசுவாசப்படுத்திக்க தேவையில்லை விமர்சனம் பண்ணி அவங்கள டீக்ரேட் பண்ணவும் தேவையில்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாம் சிறப்பாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கிறத உணருங்க ஸோ நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்தாலே மரணம் கிடையாது ப்ரிவென்டிவாக டெஸ்ட்டுக்கு வே கிடையாது போய் நேரத்தை இது பண்ணிக்க வேண்டாம் டாக்டர்களுக்கு மேலும் சிரமத்தை கொடுக்க வேண்டாம் குழந்தைங்களை பெருமளவு இது ஒன்றும் ஃபெட்டாலிட்டி கொண்டு போகிறது இல்லை அவங்களோட இம்யூனிட்டி நல்லாவே தான் இருக்குது அதே மாதிரி வயசானவங்களும் ஒரு சில பேர் இப்போ வந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க நீங்கள் பண்ண வேண்டியது பெருமளவு நிறைய பேருக்கு இதை பாதிக்க விடாமல் தடுக்கிறது தான் ஒருத்தவங்களுக்கு எவ்வளோ சீரியஸாக இருந்தாலும் காப்பாற்றுறதுக்கு வழிமுறைகள் இருக்குது நிறையா பேருக்கு ரொம்ப கம்மியான பாதிப்பினுடைய வல்னரபிலிட்டியோட கம்மியான பாதிப்பு தன்மையோடு வந்தாலும் காப்பாற்ற முடியாத காப்பாற்ற முடியாமல் போகிறதுக்கான நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அதனால் எவ்வளோ பேருக்கு வராமல் தடுக்கிறோமோ அவ்வளோ பேரையும் நம்ம காப்பாற்றிடலாம் ஒருத்தவங்களுக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் பாதிப்பாக இருந்தாலும் ஈஸியாக காப்பாற்றிடலாம் ஆனால் நூறு பேருக்கு ஒரு பர்சன்ட் பாதிப்பாக இருந்தாலும் எண்பது பேர் செத்து போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி சித்த மருத்துவத்தில் மருந்து இருக்குது அப்படின்னா கை கழுவுறது மூஞ்சி கழுவுறது வெளியில் போய்ட்டு வந்தால் ஹைஜீனிக்காக இருக்கிறது இதுவே மருந்தாக இருக்கும் பொழுது சுக்கா இருக்கட்டும் மிளகாக இருக்கட்டும் திப்பிலியாக இருக்கட்டும் மஞ்சளாக இருக்கட்டும் நிலவேம் கஷாமல் இருக்கட்டும் கபசுர குடிநீர் இருக்கட்டும் வாதசுர குடிநீர் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் அதை விட அடுத்த கட்ட மருந்தாக இருக்கலாம் இதற்கான மருந்தெல்லாம் கிடையாது இதுக்கு மருந்து இருக்குதுன்னு சொன்னால் அடுத்த மாதத்துலேருந்து சரியான பிறகு அவர் போலி டாக்டர்னு சொல்லி அவர்கிட்ட போகாமல் இருக்கிறது தான் உங்களுடைய உடல் நலத்துக்கு நல்லது இவ்வளோ நாள் இப்போ நீங்கள் எடுத்த தவறான முடிவுகளுக்கு தேர்ந்தெடுத்த தவறான டாக்டர்களை ஒதுக்கிறதுக்கு கடவுளே தந்த ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு இது முடிஞ்ச பிறகு உங்களுடைய உடல் நலத்தை காக்கிறதுக்கும் எது எது நோய் அப்படிங்கிறத வந்து உணர்றதுக்கும் இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் எந்த டாக்டர் எந்த நோயை உண்மையிலே சரிப்படுத்துவாங்க யார் போலிங்கிறத உணர்றதுக்கும் இது உங்களுக்கு வழிமுறையாக இருக்கும் இதற்கடுத்ததாக இது வேறு என்ன நல்ல விஷயத்தை நம்மளுக்கு தரப்போகுதுன்னா எவ்வளவோ விஷயங்கள் இல்லாமல் இப்போ நம்மளால் வாழ முடியுது பாருங்கள் சாப்பாடு மட்டும்தான் முக்கியமாக இருக்குது இப்போ ஒயின் சாப்பிட முடிட்டா எல்லாம் வந்து விட்ராவல் சிம்டம்ஸில் செத
பெரும்பாலும் இந்த சமயத்தில் மனிதம் வந்து பொங்கிட்டு வரும் நிறைய பேருக்கு உண்மையிலே நீ கர்நாடகாக்காரன் தண்ணி கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இங்கே வீம்புக்கு நான் தமிழன் தெலுங்குன்னு சொல்லி கத்திட்டு இருப்பாங்க இப்போ எவ்வளோ பேர் என்னென்ன உதவிகள் செய்கிறாங்க தெரியுமா ஈரானை அடித்து ஒழிக்க அமெரிக்கா ஆசைப்பட்டுச்சு இப்போ அமெரிக்கா ஈரானுக்கே உதவுது பெங்களூர்லேயே வந்து எவ்வளோ பேர் இங்கே வந்து உதவிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் ஈகவோடு கத்துறதை விட அவங்களுடைய இலகுவான மனநிலை டச் பண்ணால் போதும் உருகி ஊற்றிடுவாங்க ஏன்னா எல்லாருமே மனிதன் தான் எல்லாருமே மனிதன் தான் அவன் நம்மளுக்கு இறங்க மாட்டுறான் நம்ம ஏண்டா இறங்கி போகணும் கத்திக்கிட்டு இருந்த பல பேர்களுக்கு இது ஒரு செருப்படி பதிலாகவும் செருப்படி நிகழ்வாகவும் இருக்கும் ஏன்னா அவனுக்கு ஒருவேளை உயர்வான மனநிலை இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் நம்மளுடைய உயர்வான மனநிலை இல்லைனா அவனுடைய மனசை இலகுவாக உடைச்சோம்னா இப்போ கொரோனா உடைச்ச மாதிரி எல்லாரும் ஒன்றிணைய வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம இதிலே நிறைய கற்றுக்கலாம் தேவையில்லாத வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாமே வாழ்ந்துடலாம் மனிதங்கிறது விட்டு கொடுக்கறதுனால தானாகவே வரும் எவ்வளோ கெட்டவனுக்குள்ளேயும் ஒரு மனிதம் இருக்குது கெட்டவனெல்லாம் கெட்டவனே இல்லை நல்லது பண்ணுறதா நினச்சிட்டு இருக்கவனா நூறு சதவீதம் நல்லதும் பண்ணுறதில்லை அதே மாதிரி நோய் கிருமிகளுக்கு அறிவியல் வந்து நூறு சதவீதம் தீர்வாக இப்போதைக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம மெ அதாவது ஒரு மெதப்போடையும் தெரிய தேவையில்லை அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே பாரம்பரியம் சொல்லி வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதமான த தன்னம்பிக்கையை தாண்டி தற்பெருமையிலையும் சுற்றிட்டு தெரிய தேவையில்லை எல்லாத்தையுமே சரிவிகிதமாக அணுகிறதுக்கு புதிதாய் பிறந்த கற்கால மனிதன் கற்றுக்க வேண்டிய எல்லா விஷயத்தையும் இந்த குறிப்பிட்ட நாள்களுக்குள்ளது கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கு ஆன்மீக நம்பிக்கை இருந்தால் இருபத்தி ஒரு நாளில் வந்து மகாபாரதம் போர் நடந்துச்சான் அந்த மாதிரி இருபத்தோரு நாள் நம்மளுக்கு கொடுத்த ஒரு வாய்ப்பாக நினச்சிக்கிட்டு புதிய விஷயங்களை கற்று நவீன வடிவம் கொண்ட கற்கால மனிதனாய் மாறி அறிவை வந்து புதுசாக கற்றுக்கிட்டு வாழ்க்கையை புதுசாக ஆரம்பித்து மனிதத்துவத்தோடு வாழ்ந்து இருக்கதை கொடுத்து இல்லாததை பெற்று இருந்தாலும் இல்லைனாலும் ஒரே மனநிலையில் வாழ கற்று அன்போட செழிப்போட மனநிறைவோட வாழ வழிவகுக்கக்கூடிய கொரோனாவுக்கு நன்றி தெரிவித்து தினம் மகிழ்வோம் விலகி இருந்து மனதளவில் ஒன்றாக இருந்து சிறப்போடு நல்ல சிந்தனைகளை வளர்த்து வாழ முயற்சிப்போம் நன்றி வணக்கம்